வணக்கம் இதில் நம்ம ரெண்டாவது பார்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டாவது பார்ட்டில் அந்த ஜீன் கன் மெத்தட் பிசிஆரில் சில கொஷின்ஸ் அண்டு அந்த டிஎன்ஏ ப்ரோப் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நாலு கொஷின் போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் இப்போ அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் இது அஞ்சாவது கொஷின் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் பயோ மைக்ரோ பார்ட்டிகல்ஸ் கோட்டட் வித் டிஎன்ஏ டு பி பம்பார்டட் வித் த ஜீன் கன் ஆர் மேடப் ஆஃப் முதல் ஜீன் கன் டெக்னாலஜி அப்படின்னா என்னென்னா பிளான்ஸில் வந்து நமக்கு வேணுங்கிற ப்ரோட்டீனை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ஆன்டிபயோட்டிக்கோ இல்லை ஹார்மோனோ அதுலேருந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது ஆர்டிஃபிஷியலாக அது நார்மலாக நேச்சுரலாக இருக்காது நம்ம அதுக்கு நம்ம என்ன ப்ரோட்டீன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுமோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்சுலினை வந்து பிளான்ட்டில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும்னு வச்சுங்க தேவை அப்போ நம்ம அந்த இன்சுலின் தேவையான ஜீன்ஸை வந்து ஜீன் கன் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த ஜீன்ஸ் தட் கோட் ஃபார் பர்டிகுலர் இன்சுலினை வந்து அந்த கன் மூலமாக பிளான்ட்டுக்கு வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறது இது ஒரு சூப்பரான டெக்னிக்கு நம்ம ஏன் அதை கன்னுன்னு வச்சுருக்கோம்னா இப்போ நம்ம புல்லட்ஸ் வச்சு எப்படி மற்றவங்கள சுடும் போது புல்லட்டை சுடுறோம் இல்லையா புல்லட்ஸ் துப்பாக்கியில் இருக்கிறது அவங்கள போய் ஹியூமன் உடம்பில் ப சேரும் போது இறந்து போயிடுவாங்க இங்கே வந்து இந்த ஜீன் கண்ணுங்கிறது மாதிரி ஜீன்ஸை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த பிளான்ட்டில் சேர்க்கும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்னென்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ட்ரா அந்த பிளான்ஸ்க்கு பேர் டிரான்ஜெனிக் பிளான்ஸ்ன்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா என்னென்னு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ இந்த ஜீன் கண்ணில் வந்து நம்ம ஜீன்ஸ் அல்லது டிஎன்ஏ அதை வந்து டிசைடு ஜீனை இன்சர்ட் பண்ணுவோம் இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணால் இன்சுலின் ஜீனை வந்து அந்த பிளான்ட்டில் ஜீன் கண் மூலமாக இன்சர்ட் பண்ணுவோம் உள்ளார அனுப்பி வைப்போம் அதுக்கு சில கோட்டிங் அந்த ஜீன்ஸை சுற்றி கொடுப்பாங்க அந்த கோட்டிங் மெட்டீரியல் எதால் மெட் கோட் பண்ணுவோம் அந்த டிஎன்ஏ ஜீன் கண்ணில் அந்த டிஎன்ஏவை எதை வச்சு அதை நம்ம கோட் பண்ணியிருப்போம் புல்லட்டில் அப்படின்னு பார்க்க போனால் சில்வர் ஆர் பிளாட்டினம் நோ பிளாட்டினம்லாம் கிடையாது ஆல் த ஆப்ஷன்ஸ் லாஸ்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் கோல்டு அண்டு டங்ஸ்டன் வச்சு தான் நம்ம அந்த ஜீன்ஸை வந்து கோட் பண்ணுவாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ஜீன் கண் மூலமாக அது வெளியில் டெலிவர் ஆகும் போது அந்த டிஎன்ஏ டைரெக்டாக அந்த பிளான்ஸ் உள்ளார போய் பிளான் செல்லுக்குள்ளே போய் உட்காந்துக்கும் அப்போ நமக்கு தேவையான ஜீன்ஸ் வந்து பிளான்ட்டில் ஜாயின் ஆகி அங்கே ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் இது ஒரு மெத்தடு இன்னொன்று ஆக்ரோ பாக்டீரியம் டியூமிஃபிஷியன்ஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியாவை இன்ஃபெக்ட் பண்ண விட்டு டிடிஎன்ஏன்னு ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குது அது மூலமாகவும் நம்ம பண்ணுவோம் ஆனால் இது தெரிஞ்சு வச்சுங்க ஜீன் கண்ணில் டிஎன்ஏவை ஒரு இதை கோட் பண்ணி கோல்டு அண்டு டங்ஸ்டன் யூஸ் பண்ணி கோட் பண்ணி அதை நம்ம பிளான்ட்டில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண வைப்போம் இது டான்ஜெனிக் பிளான்ட்டை ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது இன்னொரு மெத்தட் கோல்டு அண்டு டங்ஸ்டன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இந்த பாருங்கள் ஜீன் கண் இதுதான் ஜீன் கண் ஸோ இது வந்து பிளான்ட் ப்ரோட்டோப்ளாஸ் பிளான்ட் செல்லு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம நேச்சுரலாக பார்க்கும்போது இந்த ஜீன் கன் இது கன் மாரியே இருக்குது பாருங்கள் இதை நீங்கள் அமுக்கணுன்னு இங்கே உள்ளேருந்து ஜீன்ஸ் வந்து அதில் போய் இதாகிடும் இப்போ இந்த பல்ஸ் ஆஃப் இது கேட்ரிஜ் இது மைக்ரோ பார்ட்டிகல்ஸ் கோட்டட் வித் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ மாலிகூல்ஸ் அதை எதால் கோட் பண்ணியிருக்கோம்னா டிஎன்ஏ கோல்டு அண்டு டங்ஸ்டன் மூலமாக கோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த வரைக்கும் பாருங்கள் அதை வந்து நம்ம இது பண்ணும்போது பல்ஸ் அமுக்கும் போது இது வந்து போய் ப்ரெஷரில் பிளான் செல்குள்ளே போகும் நெக்ஸ்ட்டு பயோலிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னாலும் ஜீன் கண்ணாலும் ஒரே திங் தான் இஸ் சூட்டபுள் ஃபார் டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் தப்பு டிசார்மிங் த பேத்தஜன் தப்பு ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் த பிளான் செல்ஸ் இப்போ அதான் நான் சொன்னேன் அந்த டெக்னாலஜி பேர் என்னென்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏன்னா நம்ம ஜீன்ஸ் வந்து ஜீன் கண் மூலமாக அனுப்பும் பொழுது என்ன ஜீன் இப்போ இன்சுலின் போய் அந்த பிளான்ட்டில் உழுகும் போது சேரும் பொழுது அந்த பிளான்ட்டில் என்னாகும் இன்சுலின் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பிளான்ஸ்லோட டிஎன்ஏவோட ஜாயின் ஆகி அப்போ அந்த பிளான்ட் என்ன ஆகிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிட்டு மாறிட்டு நம்ம என்ன கொடுக்குறோமோ அதையும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுற அளவுக்கு த அதனால் இந்த மெத்தடுக்கு பேர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் பிளான் செல்ஸ் வந்து நடக்கும் இதுதான் தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் இது இந்த டயக்ராம் வந்து பிசிஆரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபிகர் பிலோ ரெப்ரஸன்ஸ் த பிசிஆர் செலக்ட் த ஆப்ஷன்ஸ் கிவன் இந்த கரெக்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் டுகெதர் ஓகே 
நம்ம இப்போ பிசிஆரில் மூணு மெத்தடு நம்ம படித்தோம் ஏமா இருக்கா டீநேச்சுரேஷன் அனிலிங் எக்ஸ்டென்ஷன் டீநேச்சுரேஷன் அப்போ டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் சிங்கிள் ஆயிரும் உடஞ்சி அது நைன்டி ஃபோர் டு நைன்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் அனிலிங்கில் என்னென்னா ப்ரைமர் வந்து ஜாயின் ஆயிரும் இங்கே பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த க்ரீன் கலரில் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டு த சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ ஒரு ப்ரைமர் வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அது பேர் அனிலிங்னு பேர் இந்த ப்ராசஸ் பேர் ஐம்பது டு அறுபத்தெட்டு டிகிரி செல்சியஸ் அப்புறம் எலாங்கேஷன் நியூக்ளியோடைடாக ஒவ்வொன்றா மஞ்சள் கலரில் பாருங்கள் அடிஷன் பண்ணிகிட்டே இருக்குது இது யார் பண்ணுவோன்னா அந்த டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் டேக் பாலிமரைஸ் ஹையர் டெம்பரேச்சரில் கூட அது வேலை செய்ய முடியும் இதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு போட்டுருக்காங்க பாருங்கள் டிஎன்ஏ நம்ம சாம்பிள் டிஎன்ஏ அடுத்தது ப்ரைமர் அட்டாச் ஆகிறதுக்கு அடுத்தது நியூக்ளியோடைடு ஆட் ஆகிறதுக்கு டிஎன்டிபிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிஎன்டிபிஸ்னா டிஆக்சி நியூக்ளியோடைட் ட்ரைபாஸ்பேட் ஏன்னா டிஎன்ஏ இல்லாத தானே இருக்கும் அடி நைன் குவான் நியூக்ளியோடைட் பதில் அடி நைன் குவானைன் சைத்தோசைன் தைமின்னு ஆட் ஆகிடுவாங்க சரி இப்போ இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஏங்கிறது என்ன ப்ராசஸ் பிங்கிறது என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னு கீழே ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு சேர்ந்துருக்கணும் ஏங்கிறது டீநேச்சுரேஷன் நடக்கணும் ஃபஸ்ட்டு செகண்டில் வந்து பியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டு ப்ரைமர் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு ரெண்டாக பிரிஞ்சு ப்ரைமர் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கு கீழேயும் மேலேயும் அப்போ இது அனிலிங் ப்ராசஸ்ஸு மூணாவதில் பார்த்தீங்கன்னா கே எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகிட்டே இருக்குது இந்த பாருங்கள் இந்த இது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் எலாங்கேஷன் இப்போ இதில் ஏ பி என்ன சொல்கிறாங்க பாருங்கள் பி டீநேச்சுரேஷன் அட்டிய டெம்பரேச்சர் தப்பு பி என்ன அனிலிங் பி வந்து அனிலிங் ப்ராசஸ் இது அப்போ இது வந்து ராங் செகண்ட் ஆப்ஷன் ஏ டீநேச்சுரேஷன் அட்டிய டெம்பரேச்சர் டீநேச்சுரேஷன் ஏ கரெக்டு அட்டிய டெம்பரேச்சர் ஆஃப் அபவுட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி கிடையாது எவ்வளோ நைன்டி ஃபோர் டு நைன்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் கூட அதனால தான் இங்கே டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் வந்து நம்ம வந்து டேக் பாலிமரைஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்த பாருங்கள் சி எக்ஸ்டென்ஷன் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ஸ்டேபிள் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் இது கரெக்ட் இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் அடிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியோடைட் நடக்குது டிஎன்டிபிஸ் ஹீட் ஸ்டேபிள் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இது எதுலேருந்து எடுத்து வரணும்னா தர்மசக்வாட்டிக்கர்ஸ் ஸோ அந்த ஏ பாருங்கள் ஏ அனிலிங் அனிலிங் வந்து ஏ கிடையாது பி ஆக பி தான் வந்து அனிலிங் ப்ரைமர் ஃபிக்சேஷன் அது வந்து ஒரு ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸில் நடக்கும் ஓகே இந்த ரைட் ஆன்சர் இஸ் தேர்ட் ஆப்ஷன் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இது உங்களுக்கு தெரியும் பிசிஆர் மிஷினில் இன்னொன்று இன்னொரு கா இன்னொரு ஐடியா நான் உங்களுக்கு சொல்லாமல் இருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த பிசிஆர் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா சாம்பிள்ஸ் நம்ம லோட் பண்ணலான்னு சொன்னேன் அட்டிய டைத்தில் நைன்டி சிக்ஸ் சாம்பிள்ஸ் கூட நீங்கள் லோட் பண்ணலாம் சாம்பிள் டிஎன்ஏ எது ஜெராக்ஸ் காப்பி எடுக்கணுமோ அது ப்ளஸ் டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் ஆட் பண்ணணும் ப்ரைமர் ஆட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அடி நைன் குவா நைன் சைட்டோசைன் டைமின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களே டிஎன்ஏவில் அதானே இருக்கும் ஏடி ஜிசி அதுவும் ஆட் பண்ணணும் இது ஒவ்வொரு சாம்பிளுக்கும் ஆட் பண்ணி இது உள்ளார வச்சுட்டிங்கன்னா இது ஒவ்வொரு சாம்பிளும் அதாவது தொண்ணூத்தாறு பிளே இது இருக்குன்னா ஒவ்வொரு சாம்பிளும் வந்து இந்த மாதிரி த்ரீ சைக்கிள்ஸ்க்கு அண்டர் கோ ஆகும் அப்போ ஒவ்வொரு சாம்பிளும் வெவ்வேறு டயத்தில் இந்த ப்ராசஸில் இருக்கும் அப்போ இந்த டீநேச்சுரேஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டு நைன்டி டிகிரி செல்சியஸில் நடக்கும் அனிலிங் வந்து ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி எயிட் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து செவன்டி டூ டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர்ஸ் வந்து அதில் மெயின்டைன் ஆகும் அதுதான் முக்கியம் ஒரு ஒவ்வொரு சாம்பிள்லேயுமே டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் வந்து மெ மெயின்டைன் ஆகும் அதனால தான் நம்ம தெர்மல் ஸ்டேபிள் ஹீட் ஸ்டேபிள் பாலிமரை சென்சைம் யூஸ் பண்ணுறோம் இதை தவிர்த்து இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரியணும் பிசிஆரில் வந்து இப்போ ஒரு இதாக கொடுக்குறீங்க உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் வந்து பில்லியன் டைம்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் அது எப்படி ஆகுங்கிறத இந்த வீ இந்த ஸ்லைடில் பார்த்துருவோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொடுக்குறீங்க டீநேச்சுரேஷன் ஆகுது ரெண்டாக பிரிஞ்சிருச்சு இந்த ப்ளூ கலரில் பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஸ்டாண்டு இங்கே ஒரு ஸ்டாண்டு பிரிஞ்சிருச்சு டீநேச்சுரேட் ஆகிட்டு அப்புறம் அந்த பச்சை கலரில் இருக்கிறது என்னென்னா ப்ரைமர் அட்டாச் ஆகிட்டு அட்டாச் ஆன பிறகு பாலிமரேஸ் வந்து இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே அடி நைன்க்கு வா நைன்னு இந்த இடத்துக்கிட்ட எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணோம் அதேமாரி இங்கேயும் பாலிமரேஸ் உட்காந்துட்டு எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணோம் புதுசாக ஒரு பாலி புதுசாக ஒரு ஸ்டாண்டு உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்டாண்டு கிடச்சிரும் இது ஒரு ரெண்டு ஸ்டாண்டு நார்மல் அப்போ அட் த எ
அடுத்தது இது இன்னொரு ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இன்னொரு ஸ்டாண்டும் இங்கேயும் இன்னொரு ஸ்டாண்டும் சிந்தசிஸ் ஆகும் அதே மாதிரி இதுக்கு இன்னொரு ரெண்டு இது இது தனியாகவும் கீழே இருக்கிற ப்ளூ கலர் அது தனியாகவும் அப்போ இது ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இது ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் மொத்தம் உங்களுக்கு எத்தனை கிடைக்குது பாருங்கள் நாலு கிடைக்கும் ரெண்டாவது சைக்கிளில் இதனால தான் நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா டூ டு த பவர் ஆஃப் என்னுங்கிறது இதுக்கு ஃபார்ம்லாம் இப்போ டூ டு த பவர் ஆஃப் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஒரே ஒரு சைக்கிள் நடந்துச்சுன்னா ரெண்டாவது சைக்கிள் நடந்துச்சுன்னா எத்தனை நாலு காப்பி மூணாவது சைக்கிள் நடந்துச்சுன்னா எட்டு காப்பி இதேமாரி முப்பத்தி மூணு சைக்கிள் உங்களுக்கு நடந்துச்சுன்னா டென் பவர் நைன் காப்பீஸ் தட் இஸ் பில்லியன் டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் எப்போனா தேர்ட்டி எய்த் சைக்கிள் தேர்ட்டி எய்த் சைக்கிளில் யூ கேன் கெட் டென் பவர் நைன் காப்பீஸ் அப்படின்னா டென் பவர் நைனாக டென் பவர் செவனே குரோர்ஸு ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் வந்துடும் கிட்டத்தட்ட அவ்வளோ டைம் வந்து நீங்கள் ஆம்ப்ளிஃபை பண்ண முடியும் இந்த பிசிஆரில் ஸோ உங்களுக்கு எத்தனை தடவை ஒரே சாம்பிள்லேயே ஒவ்வொரு சைக்கிள் அப்படியும் டீ நேச்சுரேஷன் அணிலிங் எலாங்கேஷன்னு ஒவ்வொரு சைக்கிள்லையும் நடக்கும் அப்போ முப்பது சைக்கிள்னால் எத்தனை தடவை டீ நேச்சுரேஷன் அணிலிங் அண்டு எக்ஸ்டென்ஷன் நடக்கும்னு பார்த்துங்க அப்போ அவ்வளோ ஹெட் ஹீட் டெம்பரேச்சர்லேயும் நம்ம டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் அழியாமல் இருக்கணும் நார்மலாக நமக்கு இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் டெம்பரேச்சர் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் இதாகாது ஒர்க் ஆகாது ஆக்டிவாக இருக்காது டீக்ரேட் ஆகிடும் ப்ரோட்டீன் தானே அதுவும் ஆனால் இந்த தர்ம சக்காட்டிகஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப டிஎன்ஏ பாலிமரைஸ் வந்து இவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேரியேஷன் இருந்தாலும் அது வந்து ரிசீஸ் பண்ணி இருக்கும் அதனால தான் நம்ம வந்து பிசிஆரில் அதை யூஸ் பண்ணுறோம் தர்மசாக்வாட்டிகஸோட டிஎன்ஏ பாலிமரிஸ் அடுத்த கொஷின் த ஃபிகர் கிவன் பிலோ இஸ் த டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஈக்வலை வெக்டார் பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ இதை நீங்கள் பார்த்து வச்சுங்க புக்கில் இருக்குது பிபிஆர் த்ரீ டுவெண்ட்டி டூவோட டயக்ராம்ஸ் அதை நான் இங்கேயும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட்லி ஐடென்டிஃபைஸ் த காம்பனண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஓஆர்ஐ அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல இந்த இதை நீங்கள் க கவனமாக பாருங்கள் இது வந்து ஆம்பிசிலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது வந்து டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் டெட்ராசைக்ளின் ஆம்பிசிலின்ங்கிறது ஆன்டிபயோட்டிக் இந்த இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது பாம் ஹச் ஒன் சால் ஒன் இதெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் அது வந்து இந்த இடத்துக்கிட்ட கட் பண்ணும் இப்போ இந்த இடத்துக்கிட்ட கட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உண்டு ஏன் இது இதெல்லாம் காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம தான் பிளாஸ்மிட் வெக்டாரை யூஸ் பண்ணி அதில் கட் பண்ணி நம்ம டிசைட் ஜீன் ப்ராடக்டை உள்ளே அனுப்பி அதுக்கப்புறம் இந்த வெக்டாரை எதில் அனுப்புவோம் பாக்டீரியாவில் அனுப்பி அதோட ஜீன் ப்ராடக்டை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுப்போம் ஸோ இந்த இது அதனால தான் நம்ம இதை காமிச்சிருக்காங்க பாம் ஹச் ஒன் சால் ஒன்லாம் என்னென்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் இந்த டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீனை கட் பண்ணும் அதேமாரி பிவியு ஒன் பிஎஸ்டி ஒன் இதெல்லாம் என்னென்னா இதுவும் வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் இங்கே அதோட கட்டிங் சைட்லாம் இருக்குது எக்கோ ஆர் ஒன் உங்களுக்கு தெரியும் ஹிண்டு தேர்டும் உங்களுக்கு தெரியும் கிளா ஒன்னும் தெரியும் இதெல்லாம் வந்து இந்த இடத்துக்கிட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ஸில் இருக்குது இப்போ இது ஓஆர்ஐ அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க பார்த்திங்களா இதுதான் ஆர்ஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இந்த பிளாஸ்மிட்டுக்குன்னு தனி ஆர்ஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் இருக்கும் அதுதான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டியே செல்ஃபாக ரெப்ளிகேட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உண்டு அதனால தான் இதை வெக்டாராகவே நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ரீகாமினன் டெக்னாலஜியில் ஸோ ஒரி அப்படின்னா ஆர்ஜின் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன் ரோப் ஆர்ஓபின்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அப்படிங்கிறது என்னென்னா ரெப்ளிகேஷனுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸை வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறது ஸோ ரோ ரோப் ஜீன்ஸ் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் விச் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ரெப்ளிகேஷன் ஸோ ஒரி இஸ் த ஒரிஜினல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் தப்பு ரோப் ரெடியூஸ்ட் ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் கண்டிப்பாக தப்பு ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இன்வால்வ் இன் ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இன்வால்வ் இன் process hind third echo r1 idella yarna selectable markers thappu inda podranga paanga ampicillin resistance tetracycline resistance or antibiotic resistance genes inga paakringala neenga tetracycline resistance idu edukkaga nama use pannuvona or selectable marker ah use pannuvanga ipa bam h1 idu panninga indha edathila cut pannirom இந்த இடத்துல கட் பண்ணால் டெட்ராசைக்ளின் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் வந்து இதுக்கு கெப்பாசிட்டி இல்லாமல் போயிடும் அப்போ நீங்கள் டெட்ராசைக்ளினில் வந்து இந்த மைக்ரோபை வளர்க்கும் பொழுது அது அங்கே வளராது ஏன்னா
ஆர்கானிசத்தை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ் யூஸ் ஆகும் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வெக்டார் இதுவும் முக்கியமான கொஷினு புக்லேயும் இருக்குது நீங்கள் ஒரு தடவை சைட் ப பார்த்துங்க பாலியத்திலேயும் கிளைகால் பெக்கு பெக்கு எதுக்குன்னா ப்ரோட்டோப்ளாஸ் ஃபியூஷன் இதுக்கு வந்து எந்த வெக்டாரும் தேவையில்ல ஆனால் நீங்கள் ரீகாம்பினன் டிரான்ஸ்ஜெனிக் பிளான்ட் வந்து கிடைக்கும் பயோடீசல் நோ சீலஸ் ஃப்ரூட் நோ ஹி லாஸ்ட் ஒன் ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் வித்தவுட் ஏ வெக்டார் ப்ரோட்டோப்ளாஸ் ஃபியூஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அதாவது இந்த செல்வால் இல்லாமல் அதனுடைய சைட்டோப்ளாசம் நியூக்ளியஸ் இதை மட்டும் தனியாக எடுத்து ரெண்டுத்தையும் ஃபியூஸ் பண்ண வைக்கிறது அது எப்படி ஃபியூஸ் பண்ண வைப்பாங்கன்னா பாலியத்திலின் கிளைகால் பெக்குன்னு இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த கெமிக்கலை யூஸ் பண்ணி ப்ரோட்டோப்ளாஸ் ஃபியூஷன் நடக்கும் ஃபியூஷன் நடக்கும்போது சைட்டோப்ளாசம் ஒரு செல்லோடதும் இன்னொரு செல்லோடதும் ஃபியூஸ் ஆகும் அதே சமயத்தில் நியூக்ளியஸும் ஃபியூஸ் ஆகும் ஃபியூஸ் ஆகி நமக்கு ஒரு ரீகாம்பினன்ட் செல் வந்துடும் இந்த ரீகாம்பினன்ட் செல்லோட அவுட்டர் வாலில் செல் வால் டெவலப் ஆகிரும் ஸோ ரீகாம்பினன்ட் ஆர்கானிசம் நமக்கு கிடைக்கும் இந்த ப்ரோ பாலியத்திலையும் கிளைகானில் நம்ம எந்த ஒரு ஆர்கா இது வெக்டாரும் பிளாஸ்மீடும் யூஸ் பண்ணாமலே வெக்டாஸ் எதையும் யூஸ் பண்ணாமலே ஒரு நியூ ரீகாம்பினன்ட் டைப் ஆஃப் செல்லை வந்து உருவாக்க முடியும் இது பிளான்ஸில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏ சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிட் டேக்டு வித் ஏ ரேடியோ ஆக்டிவ் மாலிக்குல் இதை அடிக்கடி கேட்டுகிட்ருக்காங்க ஒரு மாலிக்குல் நீங்கள் டிஎன்ஏ மாலிக்குல் இருக்குது இதை டீனேச்சர் பண்ணி ரெண்டு ஸ்டா ஸ்டாண்டாக மாற்றி அதாவது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இல்லையா அதை சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக மாற்றி டீனேச்சர் பண்ணுறோம் அப்போ அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை மாலிக்குலர் இதை வச்சு இதை சின்ன சின்ன பீசஸாக உடச்சி அதில் மாலிக்குலர் லேபிள் பண்ணுறாங்க லேபிளிங் பண்ணி இதை வந்து ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அதோடு வந்து டிஎன்ஏ ப்ரோபை பைண்ட் பண்ண வைக்கிறாங்க எந்த சாம்பிளில் இருக்கோ அதில் அப்போ பைண்ட் ஆகிடுச்சின்னா அந்த இப்போ இது இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம கண்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோன்னா இப்போ ஒரு க்ரைம் நடக்குது அந்த க்ரைம்லேருந்து ஒரு பிளட் சாம்பிள் எடுக்கிறீங்க அந்த பிளட் சாம்பிள்லேருந்து டிஎன்ஏ எடுத்து அந்த டிஎன்ஏ இது மாதிரி டீனேச்சர் பண்ணி சுமால் சுமால் பீசஸாக அதை உடைச்சி அதுக்கு நம்ம ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி லேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க இது பேர் தான் டிஎன்ஏ ப்ரோப் இப்போ நீங்கள் வந்து சஸ்பெக்டட் பர்சன் ஒரு ரெண்டு மூணு பேரை எடுத்து அவங்களோட ஜி செல்லை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அது செல்லேருந்து டிஎன்ஏவை எடுத்து அந்த டிஎன்ஏவோட இந்த டிஎன்ஏ ப்ரோப் பைண்ட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் பைண்ட் ஆகி மேட்ச் ஆகி உங்களுக்கு காமிச்சிருச்சுன்னு வச்சுங்க ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்போ இந்த டிஎன்ஏ ப்ரோபுங்கிறது என்னென்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஸ்பை மாரி அப்போ அது பைண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த அங்கே நம்ம கிரிமினல் பிளேஸில் எடுத்த அந்த டிஎன்ஏவும் அந்த சஸ்பெக்டட் பர்சனோ ஒன்று அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ அவன் தான் அந்த கிரிமினல் அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் ஸோ டிஎன்ஏ ப்ரோப்னால் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் இது ஒரு ஸ்பை மாரி கிட்டத்தட்ட அதை நம்ம ஒரு மாலிக்குலர் லேபிளிங் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இது அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஏ சிங்கிள் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் நியூக்ளிக் ஆசிட் டேக்ட் வித் ஏ ரேடியோ ஆக்டிவ் மாலிக்குல் ரேடியோ ஆக்டிவ் மாலிக்குல் வந்து போட்டு அனுப்பிவிடுவோம் அது வந்து என்னென்னா டிஎன்ஏ ப்ரோப் ஃபோர்த் ஆப்ஷன்